ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് നാസിൻ്റെയും സീസിൻ്റെയും ഒക്കെ എക്സാം വരാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ മുൻ വർഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ പെയിൻറ്റിങ് വിത്ത് ടു ഹുക്സ് ഈസ് ഹങ് ഓൺ എ വാൾ അതായത് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഇങ്ങനെ വാളിൽ ഞാത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഹുക്ക് മേലാണ് അത് ഞാത്തിയിട്ടിട്ടുള്ളത് ആ പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ വൺ ഓഫ് ദ ഹുക്ക് ബ്രേക്സ് രണ്ട് ഹുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൊരു ഹുക്ക് ബ്രേക്ക് ആയി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഷോസ് ദ സെയിം പെയിൻറ്റിങ് ഹാങ്ങിങ് ഓൺ ദ ഹുക്ക് അതായത് ഒരു ഹുക്ക് പൊട്ടിപ്പോയപ്പോൾ പിന്നീട് കാണുന്ന ചിത്രമാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസിലായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ആ പെയിൻറ്റിങ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് നന്നായി ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതേ ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള അതേ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സെയിം പെയിൻറ്റിങ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് നേരെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ചെയ്യണം കറുപ്പിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പി ഡി എഫ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ആണ് ആ ചാനലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം പി ഡി എഫ് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മീസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഷോൺ ബിലോ ആർ ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് സം ഐറ്റംസ് ചില വസ്തുക്കളുടെ ചില ഐറ്റംസിൻ്റെ പ്രൈസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ആ ചോക്ലേറ്റിന് വില എത്രയാണ് റുപ്പീസ് സെവൻ അടുത്തത് എന്താ ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ വില എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സഞ്ജന ബോട്ട് ടു ചോക്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് വൺ പാക്കറ്റ് ഓഫ് ബ്രെഡ് സഞ്ജന രണ്ട് മിഠായി രണ്ട് ചോക്ലേറ്റും ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡുമാണ് വാങ്ങിയത് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഷി മസ്റ്റ് പേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അവൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നോക്കാം ടു ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് വാങ്ങിയത് ഒരു ചോക്ലേറ്റിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് രൂപയാണ് സെവൻ റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടൈംസ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് അതുപോലെ ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് ആണ് വാങ്ങിയത് ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടൈംസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഒരു പ്രാവശ്യം ട്വന്റി ഫൈവ് വരുന്നു അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ചോക്ലേറ്റ്സിന്റെ ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് പ്ലസ് വൺ പാക്കറ്റ് ബ്രെഡിന് ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നയൻ റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് എ ഗ്രീൻ ബസ് ആൻഡ് എ ബ്ലൂ ബസ് വെ യൂസ് ടു ടേക്ക് സം സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ എ പിക്നിക് കുട്ടികളെ പിക്നിക്കിന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ബസ്സും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലൂ ബസ്സും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദർ വെർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ഗ്രീൻ ബസ് അപ്പൊ ഗ്രീൻ ബസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് ദ ബ്ലൂ ബസ് ഹാഡ് തേർട്ടീൻ മോർ സ്റ്റുഡൻസ് ദൻ ദ ഗ്രീൻ ബസ് അപ്പൊ ബ്ലൂ ബസ്സിലാണെങ്കിലോ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പകരം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗ്രീൻ ബസ്സിലുള്ളതിനേക്കാൾ പതിമൂന്ന് കുട്ടികൾ കൂടുതലാണ് ബ്ലൂ ബസ്സിൽ അപ്പൊ ഗ്രീൻ ബസ്സിൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി സെവന്റെ കൂടെ തേർട്ടീൻ കൂട്ടണം പതിമൂന്ന് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ആണ് ബ്ലൂ ബസ്സിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഗീവ്സ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗോയിങ് ഫോർ ദ പിക്നിക് അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗോയിങ് ഫോർ ദ പിക്നിക് പിക്നിക്കിന് പോകുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എണ്ണം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിക്കും വരേണ്ടത് എങ
who turned one year old first adile aaraanu aadyam one year old aayidu aadyam oru vayasu complete cheyathu aaraanu appo aadyam janicha aala irikkum aadyam oru vayasu complete cheya alle appo aadyam janichathu aaraanu namukku nokkanam appo namukku aadyam varshangal nokkam 2013 il rendu peri 2012 il rendu peri 2013 nalla 2012 aanu aadyam vara രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് ആദ്യം വരാം അല്ലെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ രണ്ട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ മാസങ്ങൾ നോക്കാം അവരുടെ അവരുടെ മാസങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് മാർച്ച് ഉണ്ട് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓഗസ്റ്റ് അല്ലെ മാർച്ചിൽ ജനിച്ചതാണ് ആദ്യം ജനിച്ച കുട്ടി അപ്പോൾ മാർച്ചിൽ ആരാദ്യം ജനിച്ചത് കൃഷാണ് അപ്പൊ കൃഷാണ് ആദ്യം വൺ ഇയർ ഓൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവാം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ നോക്കാം ഒരു എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കലണ്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് കലണ്ടർ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഏത് വർഷത്തെ കലണ്ടർ ആണത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഏത് മാസത്തെയാണ് ജനുവരി മാസത്തെ കലണ്ടർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ജനുവരി മാസത്തെ കലണ്ടർ ആണ് ചുവലെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ജനുവരി പതിനാല് ഏത് ദിനമായിട്ടാണ് നാം ആഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജനുവരി പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കലണ്ടറിൽ ജനുവരി പതിനാല് നോക്കാം അവിടെ എന്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊങ്കൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ജനുവരി പതിനാല് പൊങ്കലാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരിയിൽ എത്ര ഞായറാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കലണ്ടർ നോക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച നോക്കുന്നു എത്ര ഞായറാഴ്ചകളുണ്ട് നോക്കൂ ഒന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് എത്ര ഞായറാഴ്ചകളായി അഞ്ച് ഞായറാഴ്ചകൾ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരിയിലെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഏത് തീയതിയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കലണ്ടർ നോക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്ചകൾ നോക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ഏതെല്ലാമാണ് വരുന്നത് ആറ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഏതാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്തത് ലോഹറി ഏത് ദിവസമായിരുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കലണ്ടർ നോക്കുന്നു ലോഹറി വരുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് പതിമൂന്നാം തീയതി അല്ലെ പതിമൂന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ലോഹറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ലോഹറിക്ക് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഏത് തീയതിയാണ് അപ്പൊ ലോഹറി പതിമൂന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആ വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞായറാഴ്ച വരുന്നത് പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് പതിമൂന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി പതിനഞ്ചാം തീയതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നത് എട്ട് മണിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നത് എട്ട് മണിക്കാണ് ചുവടെ ചില ക്ലോക്കുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതിലാണ് ഈ സമയം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ സൂചി എട്ടിലും വലിയ സൂചി പന്ത്രണ്ടിലും ആയിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ അടുത്തത് ഒരു ത്രികോണ ചിത്രമാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ചിത്രമാണ് ഈ രൂപമുണ്ടാക്കാൻ ഒരു ചതുരക്കടലാസ് ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതു രീതിയിലാണ് മുറിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ മുറിക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് ചിത്രത്തിൽ ആകെ എത്ര പൂക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കുന്നതിന് താഴെ കൊടുത്ത ക്രിയകളിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ആറ് ഫ്ലവർ പോട്ടുകളാണുള്ളത് ആറ് ജാറുകളാണുള്ളത് ഓരോ ജാറിലും എത്ര പൂക്കളുണ്ട് മൂന്ന് പൂക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് ടൈംസ് ത്രീ എന്നാണ് വരാ അല്ലെ സിക്സ് ടൈംസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്തത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന വീട്ട് നമ്പർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏത് വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാ ത്രീ നയൻ സിക്സ് അല്ലെ അത് ഏത് വീട്ടിലാണുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ അടുത്തത് വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ലൈബ്രറി സന്ദർശിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണം ചുവടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ദിവസമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ലൈബ്രറിയിൽ വന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നത് കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആളുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കി എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പക്ഷെ ചില പിക്ചേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ തിങ്ക
പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ അതിന് നാല് രൂപയാണ് നമ്മൾ കയ്യിലാകെ മൂന്ന് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇനി സ്കെയിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ അതിന് മൂന്ന് രൂപയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ സ്കെയിൽ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൈസ കഴിയും അല്ലെ രണ്ട് ഐറ്റംസ് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വാങ്ങണം ബോൾ പേനയും എന്ത് വാങ്ങണം പെൻസിലും വാങ്ങണം ബോൾ പേനയ്ക്ക് രണ്ട് രൂപ പെൻസിലിന് ഒരു രൂപ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ഈ അടുത്തത് പല അളവുകളിൽ വെള്ളം നിറച്ച ഗ്ലാസുകളുടെ ചിത്രമാണ് ചുവടെയുള്ളത് ഇതിനെ ഏറ്റവും കുറവ് വെള്ളമുള്ളതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളമുള്ളത് വരെ ക്രമമായി അടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് വെള്ളമുള്ളത് ഏതിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ രണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ട് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണത് ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ സിയും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബിയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും ഒരിക്കലും ആൻസർ ആയിട്ട് വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളമുള്ളത് ഏതിലാണ് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ തുടങ്ങുക രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് എന്നാണ് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നാല് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കൂ ഓപ്ഷൻ എ അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിനും സഞ്ചിക്കും കൂടി ആകെ എത്ര വിലയാണ് അപ്പോൾ പുസ്തകത്തിന്റെ വില എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ആ ബാഗിന്റെ വിലയോ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രൂപ അപ്പോൾ ആകെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടണം അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി വൺ അത് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു തളികയിൽ പതിനഞ്ച് ലഡ്ഡു ഉണ്ട് ഒരു പെട്ടിയിൽ അഞ്ച് ലഡ്ഡു വീതം വെക്കണം എങ്കിൽ തളികയിലെ ലഡ്ഡു എല്ലാം നിറയ്ക്കാൻ എത്ര പെട്ടി വേണം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലഡ്ഡു ഉണ്ട് ഒരു പെട്ടിയിൽ അഞ്ച് ലഡ്ഡു ആണ് കൊള്ളുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര പെട്ടി വേണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെ അഞ്ച് ലഡ്ഡു വീതം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പെട്ടിയിൽ വെച്ചാലാണ് പതിനഞ്ച് ലഡ്ഡുവും നമുക്ക് വെക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് പെട്ടികൾ വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങളിൽ വൃത്തം ഏതാണ് വൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ ആണ് അത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ടാങ്കിൽ എഴുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു ഇപ്പോൾ ടാങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം അവിശേഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ആകെ ലിറ്റർ വെള്ളം ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോട്ടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു തീർത്തു എന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് അത് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെയുള്ള ക്രമത്തിൽ അടുത്ത രൂപം എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ക്രമം ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കൂ എന്താണ് വരുന്നത് ആദ്യം ട്രയാങ്കിൾ സർക്കിൾ സ്ക്വയർ വീണ്ടും ട്രയാങ്കിൾ സർക്കിൾ സ്ക്വയർ വീണ്ടും ട്രയാങ്കിൾ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്ത് വരും സർക്കിൾ അതെന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പെൻസിലിന്റെ വില അഞ്ച് രൂപ ഇത്തരം നാല് പെൻസിലുകൾക്ക് എത്ര രൂപയാകും ഒരു പെൻസിലിന് അഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ നാല് പെൻസിലിന് ഫോർ ടൈംസ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി റുപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിനൊക്കെ പി ഡി എഫ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ആണ് ആ ചാനലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം പി ഡി എഫ് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മീസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ അപ്പോൾ അവസാനിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ജാസ്മിൻസ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം താങ്ക്